Полагаю, слышно меня хорошо. Друзья, всем привет, с вами Гару. И, господи, я к вам с игрой Супер Соблазнитель 2. За, за, за такие прекрасные игры стоит благодарить Андрея Сиротина. Конечно же. Я даже не знаю, что меня ждет, но уже предполагаю, что что-то божественное. Hello and welcome to Super Seducer 2. We're back bigger and better. I listened to your feedback and we've made a number of improvements. The first thing is ethnic diversity. We've got Asian characters, black characters, Arab characters, and even a Scottish guy. I also listened to female players' feedback and now... Он в трениках и в ботинках без носков? Finally, I'm joined by Белой Charlotte. рубашки, пиджаки и золотыми часами. Серьезно? Окей. Да, можно уже возбуждаться. Так. Эм... Слева у нас постоянно будет надпись о том, что это предрелизный показ. Игра выйдет 12 числа. Лишь. Сейчас я сделаю еще тише, что-то мне кажется, она прям громкая. К сожалению, русского языка в игре нет, поэтому соблазнять мы будем исключительно на английском. Привет, Авир. Я прав. Да, русский язык не поддерживается этой прекрасной игрой. Так что у нас настоящий тест. Смо сможем ли мы соблазнить кого-то на неродном языке? Так. Мне почему-то эта игра жутко напоминает рандеву с незнакомкой. Ну, если вы понимаете, о чем я. Так, какой вариант? По штоте против супермодели. Босс и секретарь. Interracial дейтинг. Свидание, по всей видимости, какое-то. Старый Махмуд и молодая женщина. Но это недоступно в предрелизной версии, да? Но тут есть много вариантов. Я даже не знаю, что от этой игры ждать, ребят, честно. Ну, ладно. В стрип-клубе это должно быть первым уровнем. Сейчас паприка. Ну, давай супермодель. А, цель. Секс или убийство ваших врагов. Она зашла на борт нашей яхты, она супермодель, она дико сексуальна, нужен секс с ней, и все. Сюжет отличный. Это все Сиротин виноват. Я вот сейчас вообще не понял. Это за БМП. Эй, hey, чувак, я голодный. Поехали в ресторан. Древняя, как говно, мамонта БМП. -ха. Это тот самый чувак, который был в туфлях на боссу ногу. Ох, ты ж как, какие все удивленные. Все, настоящий матч приехал. Я не знаю, мне ржать с этой игры или как вообще к ней относиться? Я ее не понимаю, но, блядь, пока она смешная. Вот это актерская игра, вот это талант. 
О, господи. Блин, мне мучительно стыдно за то, что я в это играю. Эта игра еще не началась. Я бы лучше в Наруто поиграл. Самое главное, кадр показывает бабка, а потом как чувак такой, вау, вот эта цыпочка. А, как к ней подкатить? Ну, мы же это изображаем. Надо усложнять задачу. На русском-то все это изи. Мы же понимаем. А, но на английском, на английском подкатить к тян гораздо сложнее. А, подойти к ней и просто попросить и 5 минут ее времени. Сказать, что мы чувак с ютуба. Тоже вариант. А, привлечь ее внимание невербально. То есть различными завлекающими жестами. Ребят, как супермодели подкатывать? Мне, мне срочно нужно ваше мнение. Э -э привлечь ее взгляд и изобразить своим пальцем пенис? Что, блядь? Вообще не обращать на нее вни внимания и продолжать хавать. Хм. Это, блин... Ну давайте, ребят, я без вас точно супермодель не привлеку. Просто подойти и сказать, давай поболтаем 5 минут. Сказать, что мы чувак с ютуба, популярный. Привлечь ее невербально, видимо, какими-то жестами. Вариант Д, встретиться глазами и изобразить своим пальцем пенис. Я, я читаю то, что написано. И вариант Е, вообще не обращать не, на нее внимания. Как вы считаете? Давай пенис погрязим. Я, я уверен практически, что вариант D сработает. Супермодели, они развратные и тупенькие. Поэтому им надо сразу показывать, что нам от них надо. Иначе они просто не догадаются. Вариант D. А, я неправильно перевел. Ну, в принципе, мы сразу показываем, что мы хотим. Она сообразит, я думаю. Эм, походу, не очень. Охрана? Охрана? Молодец, чувак, ты зафейлил на первом же варианте. Ты реально тупой. Ну, блин, этот вариант реально смотрелся правильно. Ну, прикидываться чуваком с Ютуба это еще более отстойно. Так-то. Ну, серьезно. Я тоже уверен, она захотела. Я видел по ее взгляду. Так, ну если не вариант D, то какой? Да, странно, что не сработал, но с другой стороны, это всего лишь игра. Давайте привлечем ее внимание невербально. Эй, 
Okay. Listen, I was just sitting there, saw you, and you caught my eye, so oh. I thought I'd come and say hi. How are you doing? Hi. I'm, I'm fine. That's good to hear. Coming for a spot of lunch. Ah, oh, lovely. Сработало. Я крут. This is a nice way to start because if you catch her attention before you actually walk up, uh, she has a chance to kind of... Это что, уроки пикапа, что ли? And if you kind of just walk up and she hasn't noticed you, it's a bit of a surprise when you start... Чувак объясняет, типа, это хороший вариант, чтобы подкатить к тёлочке. Yeah, I think it's also a little bit romantic. И Тян говорит, да, я думаю, это очень романтично. Hi, I'm Lottie. Ah, uh, Lottie, like Charlotte, yeah? Yes, it is. Ah, lovely yeah. to meet you. Good to meet you too. Hello, I already to order. Что заказать? Сразу сказать, что я знаю, что здесь меню, ну, вариант um, Tell her not to bother you. Я еще переводить не могу полностью. Это особенно хорошо. Потому что первый вариант я вообще не понимаю. Вариант Б, ну, так особенно смешно. <laughs> потому что я не все варианты понимаю. Вариант Б, это сказать, что здесь вообще меню говно. Поехали ко мне, я знаю отличное место. С лучшей шавухой на районе. И с самым дешевым пивом. Так, uh, I have a piece of cake. cake uh, кусочек торта. Ну, пирога. А uh, леди будет есть мой член. The lady will be eating my dick. Mm. Я думаю, это из серии показать, изобразить своим пальцем пенис. Но... Второй-то раз точно сработает. А, заказать чай, пирог и что-нибудь для нее. Эй, детка, выбирай сама. И что-нибудь, короче. А, шотл. Сразу выпить. Ну, она вроде не такая плохая, чтобы сразу пить. Так что... Вариант С, в принципе, второй раз он не может подвести. Ты че, серьезно? Ты ебаный извращенец! I like dicks, but I definitely don't like yeah, your dick. I really, really like. Тебе что, дикие не, тебе что, члены не нравятся? Да мне нравятся члены, мне не нравится твой член. Ты отвратительный. You're smug. You're actually just like a slimy pervert. Can you get off my table? Съебись с моего стола. Давай вали из вращениц. Go away, Peter. Не прокатило, вроде бы. This is just horrendous. Bit of an unusual order, also. Нам вновь объясняют, что это было реально тупо. И очень неправильно. Звать ее вообще, давайте серьезно отнесемся к вопросу. Это все-таки серьезная игра. Супер соблазнитель 3000. Сразу звать ее к себе. Let's go back to my place. Этот вариант плохой. Мы только познакомились. Но, пожалуй, бухнуть не мешает. Поэтому вариант F. Шоколадный чизкейк. И чай. And can have some English breakfast, black tea with no milk, and um, a shot of vodka, please. Shot of vodka. Чай, английский завтрак. И с утра с утра пораньше шот водки. Меня смущают его туфли без носков. И почему негритёнок сидит слева? Что это был за Махмуд? А, это Махмуд. Это... Нам звонит Махмуд. 
Нельзя. Нельзя во время того, как ты общаешься с девушкой, отвечать на звонки Махмуда. Это все знают. Сегодня такой прекрасный день, ты такая красивая. Она говорит, хороший стиль. Ну, он рассказывает, какая она клевая и красивая. Он говорит, а чем ты вообще занимаешься? Маркетинг-менеджер. Делаю видео на ютубчике. Distract her and do a ring finger. DHV round. Не понимаю. Опять YouTube видео. Правда. Я дам тебе 500 баксов, если ты пойдешь со мной домой. Make a joke when we tell... Ну, сказать, что ты серийный извратитель, этот насильник. И... Ну, вариант D, короче. Я даю тебе 500 долларов. Да, Гарл лучше соблазнитель. Катя, вот давайте проверим на девушке, как это работает. Катя, у нас диспозиция следующая. Мы дохера сексуальный вот этот небритый молодой или не очень человек в модных туфлях на боссу ногу. Слева супермодель. Мы с ней познакомились, присели за столик. Шот водки уже прошел. И сейчас она спрашивает, а чем мы, собственно, занимаемся? Так, долбоеба Мышеловского надо забанить. Откуда вы они берутся постоянно, я не понимаю. Животное глупое. Так, так вот, вариант. Мы занимаемся Ютубом. Потом... Вот это я не понимаю. Вариант B. Distract her. Distract, distract. Короче, хрен знает. Вариант C. Опять-таки, YouTube видео, бла-бла-бла. Вариант D. Давай я дам тебе 500 баксов, и мы идем ко мне. Вариант E. Пошутить на тему того, что ты серийный насильник. И вариант F. Я работаю, творю чудеса в постели. Катя, какой вариант прокатит? Половой акт пальцем мы уже показывали, это не, не сработало. Отвлечь ее от вопроса? А. Отвлечь. Окей. А, обратить внимание на ее кольцо, отвлечь. Точно. Женщины любят говорить о себе. Это было умно. Привет, Александр. Он говорит, это кольцо подчеркивает твою индивидуальность. Он рассказывает интересные истории из мифологии и прочей фигни. Окей, мы захватили ее внимание. Она почти наша. Он ей втирает про Зевса. Теперь он втирает ей про Диониса, бога вина. Он рассказывает про то, на каком пальце кольцо носит. И что это означает? Он говорит, что фармацевтикалс, он занимается фармацевтикой и, и еще делает видео на ютубе. Он в итоге ей ответил. Вау, очень интересно. 
Блин, надо подумать, что мы адекватный. Он нам объясняет, что... Что такую хрень можно найти на всяких уроках пикапа и... И девушку можно всегда таким удивить. Меня удивляют вот эти вот сидящие персонажи вокруг. Девушка удивляется. А что просто было не сказать честно? Зачем все эти ухищрения? А ты кем работаешь? Да мне не надо работать, я красивая до хера. А где наш шот водки? Я водку заказывал, я не понял. Нас прокинули. Они рассуждают про работу модели, про движение тела, язык тела. Что надо установить связь с людьми. Он говорит, это невероятно клевая работа. Он делает вид, что ему действительно интересно, что за херню она делает. Он говорит, о, это же... Я походу знаю эту телку, да это русская известная модель. О. Она поманила кого-то пальчиком. Честно, мне черная больше нравится. Я, может быть, вернусь назад. Придурок. Тяну уехала. Не, ну так-то черненькая была круче. О, oh, е! Yeah. Мы догнали. Um. Он говорит, короче, сказать, что мы просто не могли упустить шанса познакомиться с ней. Попытаться залезть в машину, представиться копом. Спросить, как найти то или иное место. Короче, сказать ей, что она очень милая и вполне фейкабл, ебабельна. Ой, я очень надеюсь, что я правильно это перевел. И сказать ей, что ее машина, в принципе, достаточно большая, чтобы в ней можно было расположиться. И попросить ее отвезти вас э, в госпиталь. Давайте представимся копом. Она говорит, что она транспортирует наркотики через границу. Так что выходите. Говорит, покажи мне удостоверение. У меня есть кое-что для тебя. Видишь это? Походу, ты настоящий коп. А теперь знаешь, что тебе надо делать? Да, я просто пойду тогда. А, увидимся в тюрьме. Да вообще... С копом не зашло. А, коп точно не работает. Сиротина больше не слушаем. Он провалил свою попытку.
Гара, это русская девушка. Скажи, что ее медведь великолепен и с игрой на балалайке. Да надо, блин, откровенней быть. Надо просто сразу говорить, что она вполне ебабельна. Смотрите, это сработает. Отличная машина. Ну, там про лошадиные силы. Ты красивая, твоя машина охеренна. Давай трахаться в машине. Что, ты предлагаешь мне потрахаться в машине, да? Да ты ебанутый ублюдок. Так, мой вариант тоже не сработал. Эй, я тебя найду, бля. Странно. Мой вариант тоже не работает. Катя, какой вариант остался? Выбирай. Катя в тот раз выбрала правильно. Привет, лисенок. Это, это супер соблазнитель 3000. Сейчас ты поймешь. Мы пытаемся соблазнить русскую модель. Вариант А. Сказать ей, что она невероятно красивая, и мы просто не могли упустить шанса познакомиться с ней. Просто молча начать лезть к ней в машину. М -м попросить ее подвести вас. Какой шанс? А, первый вариант. Катя считает первый. Уже было, Лиса, я пытался, не сработало. Даже член ей показывал, I тоже не сработало. Anyway, ну, он стирает ей, что не мог упустить такого шанса с ней познакомиться. Cool. Right Меня раздражает то, что он говорит, что ну вы молодец, вы правильно все выбрали. Не, мы американской модели предлагали 500 баксов. Как бы то ни было... Она Марина. А он Ричард. Ну, вот это отличное место. Ребят, надеюсь, вы музыку не закал. Спасибо, Кензи, но не надо сейчас музыки никакой. Это очень не к месту. Настолько, насколько только может быть. Ай, мэн, Айна. Катя вообще, смотрю, эксперт по соблазнению. Сейчас я попытаюсь выключить теперь эту музыку. Ой, Кензи. Не вовремя ты, мужик. Спасибо, конечно, большое, но не надо было. Ну, я теперь выключить не могу. Охрененно. Зря. Где ты спросил? Ты ничего не спрашивал. Блять, ну так пиздец просто. Да не сработало, сиротин. Че ты думаешь, я это первое сделал? Просто, но настолько ни к силу, ни к городу. Вот, смог раскипать. Все. Не надо музыки, ребят. Так. Скажите ей, how she need to walk 
Ну, короче, помочь ей с вождением. Спросить ее телефон. Да я вообще-то с ней расходиться еще не собираюсь. Зачем мне телефон спрашивать? А, сказать ей, что она достаточно открытая и дружелюбная. Ну, давай вот скажем, что она дружелюбная. Видите, Гара специалист. Он даже на незнакомом языке может закадрить русскую модель. Да, я такой. Он рассказывает, какая она сильная и независимая, какое она впечатление, какое впечатление она на него производит. Какая она клевая, рассказывает ей. Да, говорит, ты прав, я да, я клевая. Эй, я сам выбрал этот вариант. А, спросить ее, хорошая она девочка или плохая девочка. Спросить ее, любит ли она кошек или собак. А, спросить ее о книгах, которые она читает. Uh, спросить ее, она больше любит, uh, я не буду это переводить, думаю, вы поймете, Pussy or S. Uh, и спросить ее, она более спонтанная или скучная. Лиса, какой вариант ты считаешь? Сиротин, ты уже профейлил. Мы тут девушку кадрим, а не отпугиваем. А не все файловые варианты собираем. Нельзя так сразу. Она, конечно, русская супермодель. Но... Нет, на Мерседесе. А, сказать, что без машины ты скучная? Окей. Сейчас лиса, лиса точно знает. Кошки или собаки Катя считает? Хм... Варианты к Кате меня не подводили. Кошки или собаки? Ей больше нравятся кошки, потому что они смешные и забавные. Он говорит, собак любит только плохие ребята, а она хорошая, поэтому она любит кошек. Она говорит, у нее есть кот, его зовут Лео, и он прям как настоящий лев. И она, походу, охереть, как любит кошек. Она говорит, она рассказывает, как она спит со своей кошкой, ну, котом, и как ей это нравится. Не-не-не, ты меня слушай, сука! Я расскажу тебе о своем коте! Чувак начинает съебывать просто. Эй, ты, сука, ты меня не слушаешь. Походу, тебе нравятся собаки, грязный любитель собаку. Что-то, Кать, вариант вообще не очень был. Ну, расскажи ей про мать. Вообще, чтобы с ней надо было замутить, надо было, очевидно, стоять и слушать. Игра тупая. Ну, реально. Надо, надо было стоять и слушать про ее кота Лео и потом сказать, что тебе это интересно. 
Вариант съебаться от нее, это явно не помогает супер соблазнению. Конечно, она долбанутая, но она красивая. Ну, ладно, вариант D тогда. Это отвратительно. Эй, я сгиду к тебе. Эй, я уезжаю. Что нахер происходит? Походу мы все-таки зафейлили. Так, ну уже два варианта отпало. Лиса, походу, убежала. М -м -м. Давайте, ну, мне, мне лично вариант... Это вы голосовали за вариант Д. Катя сказала вариант Б. Я лично считаю, что вариант А. Спросите ее, хорошая она девочка или плохая. Какой интересный вопрос. Ну а что, если я плохая? Что дальше? Если ты хорошая со мной, и это хорошо. А если ты плохая, то это плохо. Ебать он гигант мысли. Это даже звучит тупо. Я уже вижу, как нам ничего не светит. Так тебе понравился этот вопрос? Не, это тупой вопрос. А ты хорошая девочка или плохая? Так-то мой вопрос еще не зафейлил ситуацию, если что. Разговор продолжается. Он рассуждает про ее макияж и супермодельную внешность. Cold Press Juice? Я не очень понял. Но can I come with you? Могу ли я с тобой отправиться? Возможно, мне... Нет, давайте, смотрите, вариант А. Давайте мы поведем, потому что девушки водить не умеют. Вариант Б. Можно мне отправиться с тобой. Вариант С. Сказать что-нибудь о cold... Я не буду это переводить, опять неприлично. Cold Pressed Pussy Juice. А, вариант D. А, у меня есть 20 минут. А, а, давай я заплачу за сок, а ты заплачешь за бензин. И вариант Е. Juicy Bar. А, окей, я вызову такси Uber и буду ждать тебя там. Ну тут очевидно, я знаю правильный ответ. Я вот уже знаю правильный ответ. Я, я лично знаю правильный ответ. Смотрите, вот просто смотрите мою скиллуху. Можно мне с тобой? Свежевыжатый сок, какая вкусняшка. Можно мне с тобой, пожалуйста? Ну, хорошо, окей. Он такой урод. Катя, ты ничего не понимаешь в моделях. Но 
Такое ощущение, что он какой-то супер пикапер, и вместе с этой тян они нас учат, как снимать девушек. Это странно. Ну что, погнали? Окей, мы уже в машине с ней. Какой сок ты любишь? Они обсуждают место, где именно это, ну, собственно, сок выпить. Он говорит, знаю отличное местечко, офигенное, неподалеку. Айфон десятый. Мерзкий. Да, действительно недалеко. Поехали туда. Лиса. Вот сейчас ты будешь вариант выбирать. Теперь нам нужно завоевать ее доверие. Давай, Лиса. Как насчет массажа? Вариант А. Как насчет массажа после тренировки? Набрать сообщение подруге, чтобы она позвонила, видимо, Зна сказать ей, знает ли она, что 93% девушек мастурбируют в душе. И сказать ей, что хочешь узнать ее получше. Как завоевать ее доверие? Четыре варианта. Предложить массаж. Позвонить подруге. Вариант С. Рассказать, что девушки мастурбируют в душе. И вариант Д. Узнать ее получше. Ну, очевидно же четвертый. Я тоже так считаю. You know Слишком просто. Я хочу узнать тебя, узнать. Uh, снаружи, outside и inside, и внутри. Outside это означает... Inside... Бля. Лиса, ты грязная извращенка! Убирайся из моей машины, лиса! Заткнись, сука! <laughs> Сказал он. Лиса, ты мне все зафейлила! Слишком рано, мне кажется. Ну и какой вот тебе вариант Д был очевидный? Так, ладно. Остается три варианта. Массаж, подруге позвонить и сказать, а знает ли она, что 93% девушек мастурбируют в душе. Блиса, какой из оставшийся? Опасаться можно всегда. Давай, Лена, выбирай. Нет, подруги вот точно звонить нельзя. Поэтому либо массаж, либо мастурбация в душе. Лиса, это сложнее, чем как стать миллионером. А ты думала. Представляешь, как тяжело все? А ты думала, к девушкам легко подкатывать, видишь? Это очень тонкий процесс. Ну ладно, вариант С народ требует просто. О, я хочу рассказать тебе интересную историю про душ. Но это немножко грязно. Ну, говорит, ничего страшного. А ты знала? 
Нет, не знала. А другие 7% процентов поют в душе. Серьезно? Они считают, что это нормально? Она говорит, это хорошая шутка, но... Ребят, учитесь пикапу. В принципе, после обмена пары фраз можно уже рассказывать про мастурбацию в душе. Это заходит. Про канала. Ну там шутка какая-то на тему того, что а другие семь процентов поют душа, а знаешь какую песню они поют и там какая-то отсылка про песню, которую я не знаю. Если что, это Сиротин меня заставил в это играть. So where is it? Ну и чё, где это место? I think it was here. Really? Я уверен, что оно было тут. Ну там прям вот оно было. А может это твой план был? Ну, принести извинения. А... Сказать ей, что у многих девушек есть фантазии на... о сексе в публичных местах. И... И сказать ей, что не, это не мой план. И вообще, я честный человек. Так, вариант А. Принести извинения. Вариант Б. Порассуждать о сексе в публичных местах. И вариант С. Ну... Сказать, что не, я вообще не при делах. Лиса, давай, у тебя есть второй шанс. Иначе я отдам право сиротину. Епаш сразу про секс тут прокатит, считает Лена. Ну... Это очень прекрасное место, как ты видишь. Тысяча процентов там любят секс на природе. Не прокатила, Лиса, блин, фейлерша! Лиса, ты херовый второй пилот! Нам нужен настоящий второй пилот, чатик. Это был провал. Катя хотя бы один раз угадала. А вот это было сейчас странно. Так, ну... Надо действовать аккуратно и быть хитрым. Потому что, чтобы не спугнуть, она явно может напугаться. Но надо ей намекнуть, что да, блять, мы неспроста ее сюда завезли. Поэтому выбираем коварный вариант А. Принести извинения. Типа, ну да, она меня раскусила. Оно было здесь, извини, извини. Извини, что потратил твое время, и мы приехали сюда. Но она хотя бы не убегает. Видите? Видите? А я хорош. Как вы узнали, что она без белья? И что мы будем делать? А. 
попробовать схватить ее и сказать ей, что мы знаем, что она шлюха и хочет этого. Ну, этот вариант-то по-любому прокатит, поэтому давайте менее очевидные. А... Сказать ей, что нахуй джуз бар. Ну, здесь так и написано. Say fuck в джуз бар. И поехали ко мне домой за соком. А... Ask her if she wants you to go down on her. Спросить ее, не хочет ли она, собственно, свалить отсюда. <laughs> это не рандеву с незнакомкой, это супер соблазнитель 2. Сейчас мне там скайп написывают, как вы задолбали-то. Так, какой же вариант? Вам доверять нельзя. Лиса такая, ну я даже не знаю. Сейчас, надо подумать. Пытаться ее схватить и сказать, что она шлюха. Ну, блин, это может сработать. А там не просвалить, но берице. Катя считает. Давай попробуем С. Я тоже так думаю. Я тебе скажу, что я буду делать. Я пущусь прямо сюда. Что он делает языком, твою мать? Катя, блин! Почему вы с лесой фейлите, вы девушки? Не оборачивайся, пока я не уйду. Но судя по движениям, он хотел кое-что сделать другое. Это был явно вариант не просвалить. Отвратительно. А, сказать ей, что она хочет, чтобы он опустился перед ней. Ну, понятно. Катя, ты знала, что здесь другое написано? Ты английский лучше меня знаешь. Ты меня подставила. Ну, блин. Либо вариант отправиться к нему домой, либо попытаться э, схватить ее и сказать, что она шлюха. Ну, в принципе, вариант А, он по-любому прокатит. Там люди ходят. Down on her. Это куни. У нее есть ствол, у нее есть баллончик. Да она, сука, маньячка какая-то. Где ты, сука? Где? Я бы вызвал полицию незамедлительно. Так, ну, получается пригласить ее домой. У меня есть радикальная просто идея. Здесь нет бара. Мы можем отправиться в какое-какое другое место. Он говорит, у него есть отличная машина для свежих соков дома. 
Поехали ко мне домой, и я покажу тебе свою сокомашинку. Что ты скажешь? Для сока. Только для сока. Ну, окей, поехали. Почему это хороший вариант, а если у тебя дома нет сока машины? Если нет сока машин, надо купить. Мы едем к тебе домой. Не за сексом. За соком. Только за соком. Говорит, и вообще я кикбоксингом занималась, так что давай не выделась. Ну вот, скорее всего, вот этот вариант. Они договорились о том, что будут пить сок. Очень-очень вкусный сок. А, то есть он такой, типа, нет, я, я не пожму твою ручку, это слишком рано еще для нас, поэтому может быть позже. Ну погнали, сок сам себя не приготовит. Двадцать одна минута спустя. Это ананас и апельсин. Ох, как вкусно, так свежо. Какой твой любимый сок? Томатный. Она больше всего любит томатный сок. Так, есть кнопка хорошая. Um. Use Adam Lyons Bad Sex Routine. А, спросите ее ибо... А, ну это отлично, это я в фильме видел. How your sex life? Anyway, Marina, tell me about your sex life. What do you want to know? <laughs> oh, что ты хочешь знать? So, for example... Uh, what do you like? Что тебе нравится? Что тебе не нравится? Все нравится. Говорит, нет ничего плохого в сексе. Говорит, смотри, что у меня есть в кармане. Говорит, это вибратор. Что он делал в твоем кармане? Он говорит, тебе нравится? Да вообще нет. Эй, хорош, хорош. Блять, это вот реально странно сейчас. Ты серьезно? 
Ты что, серьезно? Это не работает? Короче, это пиздец, как странно. What a story, Mark. Anyway, how your sex life? Я, я вообще сижу в шоке. На вопрос-то она нормально отреагировала. Надо было тему развивать, а не доставать вибратор из кармана и какого хера он там у него делал. Что это вообще такое было? Окей, Адам Лайн, Бэт Секс Рутин. Знаете что, Марина? Я сделал резолюцию для себя, потому что я был просто тяжело от плохого секса. Знаете, когда ты встречаешь кого-то... Ну, но слишком много. Поэтому я говорю, нет больше. Все остальное в моей жизни только хороший секс. Это хорошая идея. Да, но я уже изучал это, видите, потому что я думал об этом, я смотрю, и теперь я думаю, что я могу сказать, когда кто-то будет хорошо в спальне. Как ты можешь Like the way they move, the way they behave. In real life? Yeah, and you can just connect it. So give me some example. Well, Но они рассуждают о том, как привлечь, как понять, подходит ли тебе человек в сексуальном плане. Говорит, это все зависит от того, как он двигается и так далее. Типа сразу будет понятно. Она говорит, это слишком как-то просто. Тебе нравится плохой секс? Это все настолько чудно. Я думаю, первый же, кто попытается воспользоваться подобными советами, окажется в каталажке. Спрашивает. Про кикбоксинг. Знает ли он, что это такое? Кикбоксинг или тайский бокс? В чем разница? Но он говорит, что они отличаются тем, что в тайском боксе есть удары локтем. Вот, а занимался ли ты с Садамиком кикбоксингом? Он ну, говорит, ну, она может ему показать кикбоксинг в этом платье, в этой комнате. Ну, уебать ей, прежде чем она успеет что-то показать. А, спровоцировать ее. Ну, давайте попробуем вот это. Эй, сука, ударь меня! Теперь мы будем изображать жертву. Каким образом это вообще помогает? И теперь он ее прогоняет. 
I don't think this is the best way to Что, woman's heart. Блин. <laughs> no. Чем дальше, тем это более натянуто и нелепо выглядит. А, короче, опрокинуть ее, чтобы показать, насколько мы сильны. И, в общем, устроить небольшой спарринг и повалить ее. So, let's learn some oh, let's <laughs> Конкретный oh, даун. <laughs> как будучи <laughs> дауном закадрить модель? That's not perfect. All right, let's try something else. You ready? Watch this one. Three steps. One, two, and then. Uh, cool. The right Easy. In this case, but obviously, do not try this at home. I'm uh, highly trained in the arts martial, so I could do this effectively. But the point to mention is that you know to bridge that gap between the non-physical to the physical. You've got dancing, you've got massage, you've got just, you know, getting closer, little play. Это не он старается, он зафейлил еще на этапе, когда изображал своим пальцем член. Это Гара пытается вытащить все это, весь этот ужас. Not on a spiked bed or... Yeah, yeah. Maybe not. Can you fight? Do you do any... Yeah, I can do judo, actually. Hmm, amazing. Watch out. What the... Ну, ну, это уже все. Это... Что-то какой-то контракт, я не очень понял. Сэй... So... <laughs> Попроб... <laughs> Попробовать побить свой рекорд на в общем, скоростной секс. <laughs> Я не могу не попробовать этот вариант. Yo, what's up, Twitch? Yep, yeah, we're nearly at that moment. I'm gonna go for it and beat my speed run. We're looking for 30 seconds. <laughs> in there. Bam, bam, bam. I finished. Hey, seconds. Twitch, I'm gonna beat my speed run. We're looking for 30 seconds. Speed test, all the things. 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 Speed test, это мой таймер, детка, смотри. Он же спидранер. Эй, детка, быстрее! Нормальная шутейка. Это было смешно. And uh, I'll be back on Fortnite. Just give me a minute. Something was wrong with this one. Um, definitely shouldn't. Ссылкам донат у меня под стримом, right? ребят. You Но это зачетно. Right. Да, мужик почти рекорд поставил. Ладно, на самом деле вариант Б это очевидно. It's the daytime. We're not drunk, so we have this real connection. Yeah. Должен почти дала. So this is one of those situations where she could see it as either weird and something that shouldn't happen, or if you paint it as something cool and spontaneous and interesting and different and happening for the right reasons, then she's more likely to see it that way too. But if you kind of let the doubt. А ведь наверное можно было замутить с той беленькой в начале. Мы же убежали от беленькой к черненькой. Uh, выбор Марины. Have sex and live. <laughs> Уйти. <laughs> ну ладно, давайте попробуем. Только надо быть готовым, видимо, сцену переключить. И где? Лучший выбор. Конечно, это был лучший выбор. Whatever you choose, as long as it's your decision, you're happy with it. That's great. Ахдия, 
И, и, блядь, и ради чего мы старались? А где концовка-то? Ну и дерьмо. Это был провал. Слушайте, рандеву с незнакомкой хотя бы там в финале было понятно, к чему ты стремишься. А тут мы мучились и мучились, отвечали на все эти тупорылые вопросы. И... Все ради квадрата Малевича? Это ужасно. Это эпизод один, собственно. По что типа против супермодели? Потом боссы, секретарь. Странное свидание. Потом вот Махмуд. Старый Махмуд и молодая девушка. Но это самый, наверное, изи уровень. Потом есть стрип-клубы. И, короче, разные вариации. Ну, чисто для варианта давайте посмотрим другой. Замутите со своим секретарем. Махмуд достает кошель с баблом, конец игры. Ну, у меня есть подарок для тебя. Да, ты готова? Енот. Билет на урок йоги. Подарить игру в стиме. Енот. Закрой глаза и приготовься к своему сюрпризу. Бля, это живой енот. Смотри, это енот. Зачем? Это енот. Он воняет. Она спрашивает его возраст, сколько ему лет, сколько они вообще живут. Это, скорее всего, шутка, да? Это подарок на день рождения, енот. Лиля, твой ебаный ракун разбил мне тарелку. Давай, забирай его домой, уебывай отсюда. Он говорит, ты должна его тренировать так-то. Притащила некультурное животное ко мне домой. Нет, на самом деле игра, ребят, не она не особо, но она пошловатая, но она юморная, вы понимаете. Местные шутки, местные приколы, секса тут нету как такового. Она именно забавная. Но для того, чтобы играть, надо, конечно, знать английский язык. 
when you just broke up and yeah you remember yeah I, yeah I, yeah i see uh, what, you, what you mean okay. yes okay uh, uh anyway look guess what um tomorrow i've got this uh new secretary starting in my office it's oh, a big day yeah oh yeah she good oh she's really smart i think she's gonna be great yeah i hope so hope she can work it out mm -hmm. Ну и обсуждает его секретарш. Говорит, помнишь мою секретаршу? Она охрененно. Стеклянный офис. Ну это же омерзительно. Как, как общаться с секретаршей, когда у тебя стены стеклянные? Кто так делает? Я даже не знаю, сколько она стоит. Это прислали нам разработчики игры. Игра выходит 12 числа. Nothing too hard. Let me ask you to. Позволь мне спросить тебя. Про какие-то контракты. Tell her you can focus. Короче, скажи ей, что мы не можем сфокусироваться на работе, поскольку хотим ее трахнуть. Вполне нормально. У нас есть проблема, Сара. Ты же здесь не, не так давно. Слушай, я не могу работать. Я постоянно думаю о том, как трахнуть тебя. Прям на этом столе. Бум -бум -бум. Что мы будем с этим делать? And I'm just sitting here fantasizing, you know, like fucking you here, fucking you there on my couch, fucking you, when all these losers go home. Okay, th that's enough. I am sending this to everyone. Well, no, wait, 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 wait. Она говорит, что расскажет Joking, joking. Это шутка, шутка, все. April Fool's Day in June. Я просто ее разыграл. Да. Bad one, yeah. Totally a bad one. Really inappropriate. Так, вот этот вариант. I know. Look, I've got some uh, files. Yeah, I just had this big pile. It was really disorganized. And mm. if you can organize them, would be great. So just into different, you know, mm -hmm. piles okay. or whatever. Like you know, the FDA stuff, the different. Uh, various things. So I've just put them all on the floor because there wasn't much space on this big desk. So oh, okay. do you think you can do yeah, it? I'll yeah, I'll do it. 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 I'll You got them? Yeah. Oh, great. Okay, um... Actually, they're not that important. Just uh, put them somewhere in your desk. Um, okay. <laughs> All right, thank you. Шарли, это настоящая история, когда я работал в офисе. А, разошлет, да. Gentleman. Very bad. No. Mr. Marina, I've got a lot of mail today. What should I do with it? Ну слишком очень много почты. Пришло, что с ней делать? Какой тон выбрать? Сексуальный. 
and here's how I run things. We're all like a family, a family that fucks, right? Excuse so me? I need you to be more sexual. Family of fucks? You're opening the mail, oh, sexual, putting through a call. Mr. Larina, I've got a call for you and I'm going to fuck you later. Here's your call. This kind of stuff stop is it. what okay, we need. Stop it, okay, stop it. I'm just if beginning, darling. If you want darling. this, you can do I that yourself, it. really. I like it, she's fiery. What a great hire. Короче, вот такая вот игра. Easy boss, not the way, right? Never the way if you're mm -hmm. looking for a relationship. Какой тон? Сексуальный не прокатил, флиртующий. It's a lot of male, yeah? Yeah. Quite big. Yeah, big. Yeah. I know what you could do with it. What? Just arrange it. You think you can Ну, кстати, да, уволены и все. Yeah, I bet you could. Yep. Okay. Go on then. Normally, it's okay, obviously, to be flirty and cheeky. Um, in the office, you have a few reasons why not to do that. So, one that I would give is that um, you Нет, be flirt to so you don't need to rush it. You can kind of wait till you sense that there's something there. Yeah, you don't want to rush into it, get the wrong idea. You should be professional. Absolutely. Yeah, and she'll lose respect if you're not professional. Mr. Larina. Yeah, what's going on? I have Thomas Green on the phone for you. No, wait, wait. Hey, hey, Thomas, how you doing, buddy? No, 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 that's just rumors started by short sellers. You know what those guys do, push and bum a share price. <laughs> Uh, 3,000%. No, 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 we only raised the price on that drug 2,800 and something, 823, something like that. But it was really just so we can, you know, Кстати, ребят, через полчаса где-то будет у нас уже стрим Total War Warhammer. Так что подходите, не пропускайте, будет интересно. Она накосячила. Заставить ее плакать. Сказать, что ничего страшного и... В будущем есть все-таки стоит быть аккуратней. This Thomas Green guy is on the list of people that you don't put through. He's an annoying prick journalist. All right. Mm -hmm. Now there's going to be some article about how no, the racism is and all this shit again. What I want you to do. Go and book a hotel for lunchtime, bang your brains out, and then maybe you'll work a little bit better after that, okay? All right, go and book the hotel and get ready. Maybe wear some sexy underwear or something. Hello, Mr. Beckham. Um, I have a delicate situation here. Uh, Mr. Larina offered me to book a hotel room to have sex with him. Um, Она звонит журналисту, чтобы рассказать, что мы заманили ее в отель, чтобы заняться сексом. Okay, thank you so much. This is a um true story from my office life. Really? Это ещё очередная история из его жизни в офисе. Тогда заставить плакать эту сучку. То она записывает разговоры, то журналистам звонит, она меня бесит. You put through this fucking guy, Thomas Green. He's on the do not answer list, right? 20 people are on there. All these shitty journalists all trying to dig and find out stuff and publish shitty articles 
and you put him straight through to me, the CEO. Do you know how uncomfortable that was for me? Какой у него жуткий британский акцент все-таки. It's gonna be your fucking last week if you carry on with this shit. Your job is easy. You answer the phone, you do some filing, you do emails. It's not rocket science. Oh, you're crying now? Well, fuck off out of it. And if you answer the phone again and put these fuckers through, I'll cut your hand off and send you to Saudi Arabia. I'll piss off. Почему, даже когда он ругается, это звучит как-то, ну, совсем по-гейски. Bad, sorry. Yeah. Don't need to make her cry, right? Never make anyone cry. What about me? I might cry. Нельзя никого оставить. Так, хорошо. Sarah, you put through this guy. Thomas Green. <laughs> He's the worst guy to put through. <laughs> He's gonna write a terrible article about us. <laughs> I'm sorry. Dude. It's okay, it's okay. Get it. Don't worry about it. Get back to work. <laughs> So I think uh, being a good boss is kind of like being a good teacher. You know, there's teachers in the school that are just horrible and everyone hates them. Um, and then the, there are the teachers that are really nice, but everyone respects and they stay yeah. silent. And it's the same being a boss. So you don't want to be uh, feared, but you don't want to be what too much the? of a pushover. No, so you, you want to be respected. I think that's something that is really important. No, in a a and especially in that office environment, if you can establish respect, then that's the good basis for a relationship. Лиса с Катей считают, что он гей. Понятно. Хорошая игра. Мистер Лорино. Да? У нас есть три встречи, которые приходят сегодня. Первый с Эбдей. Хорошо, я буду нужно деньги для этого. Окей. Второй с РНД менеджером. Окей. He's useless. What's the next one? And the last one is with Phil Beckman. Okay. Now, you know, I told you about Phil, right? He's very, very important. He's invested even more money. He's up to over a billion with us. So you know how he likes his coffee. He likes the little biscuit, all of that stuff. So just keep him happy. You know what to do. Sure. Так, ладно, ребят, время уже половина. Пошел я готовиться к стриму Вархаммера. Через полчаса увидимся с вами на стриме Вахи. Игра забавная, игра смешная местами. Э, местами, конечно, неудобная. Но в целом это забавно, это смешно. К сексу она отношение имеет очень опосредованное. Это не рандеву с незнакомкой. Но в шутке пошло и в меру, иногда не в меру. Ну, в целом прикольно. Это не демка, это прислали создатели игры нам. На этом все. Давайте, ребят, увидимся с вами через полчаса на Вахе. Пока-пока.